Ja, då ska vi börja med lite enkel programmering. Vi ska faktiskt börja med att importera en ny sprite. Men innan vi gör det så ska vi ta bort den gamla spriten och då använder jag det här verktyget som finns här uppe och klicka. Jag kan ju sig visa det andra sättet man kan göra också. Du kan högerklicka på den och så klicka radera det, vilket som. Det beror på vad du föredrar. Vi ska ha in en ny sprite som sagt och då använder vi den här knappen här i mitten eftersom vi ska använda en existerande sprite. Eftersom det är en hund vi ska använda så tar vi och klickar Animals och så scrollar vi ner här. Trycker Dog 2B och så väljer jag OK. Nu dyker den upp här. Det första vi ska göra det är att vi ska byta namn på vår sprite. Så vi klickar upp i namnrutan och så skriver jag hund. Så, nu har vi bytt namn på spriten också. Jag vet ju då också att den här spriten är lite för stor för vårt projekt. Och då kan jag givetvis använda knapparna här uppe men det finns också ytterligare ett sätt att göra det också genom att högerklicka och välja ändra storlek. Genom att dra fram och tillbaka här nu med musen så kan jag få vilken storlek jag vill. Så här tror jag det blir ganska bra. Klicka var som helst så försvinner verktyget. Det blir nog bra att ställa den. Nu ska vi börja med ett litet enkelt skript. Och vi börjar med att dra in en kontrollbit. Jag vill att skriptet ska startas när jag klickar på den gröna flaggan som vi ser här uppe. Och jag vill att den ska röra sig lite grann så vi drar in en sån här. Och bara för att visa nu så här är det sällan man gör ett skript. Men bara för att visa vad som händer nu om vi nu skulle klicka på den här gröna flaggan så ser vi att den flyttar sig i tio enheter på det här koordinatsystemet. Jag vill att den ska fortsätta flytta på sig så att vi klickar in ytterligare en kontrollbit och tar den för alltid. Alltså att den här ska upprepas för alltid. Och så ser vi vad som händer. Och då fortsätter den att gå. Nu är det ju inte så lyckat att den stannar vid kanten och det finns faktiskt en bit som gör att den studsar vid kanten så den kan vi lägga in nederst i skriptet. Så klickar vi så ska vi se vad som händer. Och det här är ju kanske inte helt lyckat. Att det blir så här det beror på att vi tillåter hunden att rotera. Och det är de här knapparna här uppe som styr det. Mittenknappen är det vi ska använda. Då tillåter vi den bara att gå höger och vänster. Den nedersta tillåter inte någon rotation överhuvudtaget. Men vi klickar på den mittersta. Nu ska vi se. Sådär. Nu rör sig handen fram och tillbaka över scenen. 